സോഴ്സ് ഫോർ റാഡിക്കൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേബിലിറ്റി അതായത് നീതി തുല്യത സുസ്ഥിരത അതിന് ഒരു സെർട്ടൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ മാറ്റം വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡോമിനൻ്റ് വിഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് അതായത് നേച്ചറിനെതിരെ ഉള്ള വയലൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും കൾച്ചേഴ്സിനെ വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഗ്രോത്ത് പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ആയിട്ടാണ് പല ഗ്രോത്തും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം റായ്പൂർ വിശാഖപട്ടണം എക്സ്പ്രസ് വേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് നടുക്കിലൂടെ റോഡ് പണിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റ് നടക്ക എൻറ്റയർലി ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് വേറെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത റോഡാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന സംഗതി അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഐഡിയ വന്നിട്ട് അത് ഒരു ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ്സും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും അതിന് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പവർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതി നേച്ചറിനെ നേച്ചറിനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസും കൾച്ചേഴ്സിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ക്രൈസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്രൈസസുകളല്ല ഒരു കൺവേർജൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈസസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് അതിന് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല വാക്കുകളും ഉണ്ട് പോളി ക്രൈസിസ് മെറ്റാ ക്രൈസിസ് അല്ല നമ്മൾ പുതിയ ടെർമിനോളജീസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഒന്ന് എല്ലാ ക്രൈസുകളും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് പേഴ്സണൽ ലെവലിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലും എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിക്കുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ദിവസം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ മേ ബി നമ്മൾ ഫോളർ ഐസ് ക്യാപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹിമക്കറ്റുകൾ കാര്യമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എത്തിക്കണോ എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസസ് പൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇനിക്വിറ്റി ഇൻഇക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓക്സാം ഓക്സാം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ത്രീ പേഴ്സെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് വെൽത്ത് എന്നാണ് താഴെ തട്ടിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരാകെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വെൽത്ത് മാത്രമാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വെൽത്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും വെളിവാക്കുന്നത് ഒരു മാസം ഇര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉള്ള ഒരാൾ ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലിബറൽ പേജ് ആണല്ലോ എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു അപ്പോൾ ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു എങ്ങനെയാണ് സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രിവേഷൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്സസ് ടു റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും വളരെ കൂടി വരികയാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി പേഴ്സണലി നമ്മള് ലൈക്ക് വി ആർ ഫീലിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മീനിങ്ലെസ്നെസ് സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയേഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ഇതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ബദലുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു പ്രധാന സംഗതി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഇത്തരത്തിലെ ക്രൈസസുകൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ക്യാപിറ്റലിസ് ക്യാപിറ്റലിസിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡോമിനേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ്നെസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ്നെസ് പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഹ്യൂമൻസിന്റെ നീഡ്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെർട്ടൻ അപ്രോച്ച് ഇതെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുകൊണ്ട് അതിന് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഇന്ദ്രാവതി റിവറിൽ നടന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സംഗതിയാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു മെഗാ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിനെതിരെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ സംഘടിച്ചതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവര് അവരുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ ഇതായിരുന്നു ഫോർ യു ദ റിവർ മൈ ബി പവർ ബട്ട് ഫോർ എസ് ദ റിവർ ഇസ് അവർ മദർ അപ്പോ അതർ വേസ് ഓഫ് ബീങ് നോയിങ് ഡൂയിങ് ഡ്രീമിങ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റ് ലോക വീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് വേൾഡ് വ്യൂസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അപ്പോ വട് ആർ ദോ നമ്മൾ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം രീതികളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക കൺവീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇതെല്ലാം അപ്പൊ വികൽ സംഗതിയുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ടിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം വർക്കുകളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ അത്തരം വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുമ്പോ എക്രോസ് ഇന്ത്യ എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ട് എക്രോസ് ഇന്ത്യ എല്ലാവിധ മേഖലകളിലും അപ്പൊ ഭക്ഷണമായാലും ഗവർണൻസ് ആയാലും അഗ്രികൾച്ചർ എനർജി ഹെൽത്ത് കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലൈഫ് യൂസ് ഈ എല്ലാവിധ മേഖലകളിലും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ വെൽബീങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽബീങ് സോഷ്യൽ എക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ് എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വികൽ സംഘങ്ങൾ പ്രോസസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാം വെൽബീങ്ങിന് നമുക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാല് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ ഇതിലൊന്ന് പാതിരക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ബാദിൽ തെലങ്കാന സഹരാബാദിലെ ഡെക്കൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെ മൂന്ന് ലെവൽ മൂന്ന് ലെവൽസിലായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വില്ലേജിൽ ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർജിനലൈസേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും വിമൻ ഒന്ന് അവര് ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറേഴ്സ് ആയിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ലാത്ത മുതലാളിമാരുടെ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ഇവര് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൾക്കാരും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഹൈഡാർക്കി മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മാർജിനൈസേഷൻ മൂന്നാമത് ആസ് വിമൻ വിമൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവരുടെ ലേബർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു റിട്ടേൺസോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നേഷനോ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലം
പിന്നെ ലേറ്റ് എയ്റ്റീസിൽ അവിടെ അവർക്ക് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമി ലഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെല്ലായിടത്തും വ്യത്യാസ ഇവിടെ ഈ ഡെക്കറ്റീരിയസിനെ വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വ്യത്യാസമാക്കുന്ന സംഗതി അവരുടെ അവരുടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ് ലാൻഡ് പതിച്ചത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ മാൻ അപ്പോ വിമൻസ് ലാൻഡ് റൈറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സംഗതി അങ്ങനെ അതിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരുന്നത് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് പക്ഷെ ഇവര് ലാൻഡ് കെട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത സംഗതി ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്നൊരു സംഗതിക്ക് ശേഷം പ്രബലമായിട്ട് കാണപ്പെട്ട ഒരു ഹോമോജിനസ് വേ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷന് പകരം റൈസും മില്ലറ്റ്സും ദാൽസും പൾസസും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് രീതിയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തു അതിലൂടെ അവർ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് പീരിയസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പീരിയസ് ആകെ വൈറ്റ് റൈസും വൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടി വന്നിരുന്നപ്പോ ഇവര് ഇവരുടെ സ്വന്തം പീരിയസിൽ മില്ലറ്റ്സും വെജിറ്റബിൾസ് അടക്കമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രീൻ ബാങ്ക്സ് രൂപപ്പെട്ടു ഈ ജഹറാബാദിൽ നിന്ന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവരെ എഴുപത് മറ്റു വില്ലേജിലായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണ് മറ്റു എഴുപത് എഴുപത് വില്ലേജുകൾ അവരുടെ ഗ്രെയിൻസ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സീഡ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പല രീതിക്കുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായി കമ്മ്യൂണിറ്റി മീഡിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ രൂപപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് എൻഡിൽ കാണുന്ന നർസമ്മ പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരി ഇരുപതധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അവിടുത്തെ ഫിൽ മേക്കർ ആണ് അവര് തെലുഗല്ലാതെ വേറെ ഭാഷകൾ അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ അവര് അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റ് ഫിൽ മേക്ക് ഫിൽം ചെയ്ത് അവരാണ് അതുപോലെ ഇത് ചന്ദ്രമ്മ സി ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന പുള്ളിക്കാരി അവരല്ലേ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അവരും അവരുടെ വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എഴുപതധികം രാജ്യങ്ങൾ അല്ല ഇരുപതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ഒരാളാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അല്ലെ ഇരുപതിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടായപ്പോ പല മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സും തിരിച്ചു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളാണ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റാഗി ഡ്രിങ്കുകളും അതായത് ഫുഡും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപേ മുൻപ് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയോ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വത്തോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്റർപ്രൈസസ് റൺ ചെയ്യുന്നു റൺ റൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ വന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് തമിഴ്നാട് സിപ്ലിംഗ് വാലിയിൽ ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ സിപ്ലിംഗ് വാലിയിലെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ രജി ഡോക്ടർ ലിന്ദ അവരൊരു മലയാളി കപ്പിളാണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ കോഴ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം അതായത് അവര് അവരുടെ സ്കില്ല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവര് അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ തേടി നടന്ന നടന്നാണ് സിക്ലിംഗി വാലിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് സിക്ലിംഗി വാലിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇൻഫെന്റ് മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാണ് അതായത് ആയിരം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റർ മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റും രാജ്യത്ത് തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ തന്നെ അത് ആ ഡെലിവറി പിന്നെ അത് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അവരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് ഓക്സലറീസ് എന്ന് അവരെ വിളിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു ഫോമൽ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ള അവർക്ക് ഒരു ഇരുപതിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ നിലവിൽ അഞ്ചിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അവിടുത്തെ ഐ എം ആർ റേറ്റ് അപ്പ
അതിന് പതിനാത്ത് നടത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പ്രാഥമിക തൊഴിൽ എന്നുള്ളത് കൃഷിയായിരുന്നു അതില് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലുള്ള കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കടങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ എഗൈൻ ഇറ്റ് വെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അതായത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ സംഗതി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ഫാമറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ സീ വിത്തുകളാണ് ഗ്രീൻസ് ആണ് ഗ്രീൻ വിത്തുകളാണ് അപ്പോ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിലൂടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ ഇൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് അത് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ആവാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആഡഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നാച്ചുറലി പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് അല്ല ഭൂരിഭാഗം സീഡ്സ് അപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അടുത്ത സെറ്റ് വിത്തുകൾ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ വിത്തുകളും എല്ലാം ഓരോ വർഷം വാങ്ങുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം വിത്തുകളും ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡും വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വിഷസ് പോവർട്ടി സൈക്കിളിലേക്ക് എത്തിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ സ്ഥലം തന്നെ ഈ പുതിയ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിൽ നാല് ഫാമേഴ്സിനെ ഓർഗാനിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ആ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ അത് ഒരു ജനറേഷനിൽ അധികം അപ്പോ അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നിലവിൽ സുത്ലിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എണ്ണൂറിലധികം ഫാമേഴ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അവര് സ്വന്തമായി ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ആ പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ അഡീഷൻ കൂടെ ഇത് കുക്കീസും മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ മറ്റൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു പോർഗൈ എന്നുള്ളത് പോർഗൈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പതിമൂന്ന് ഒരു ട്രൈബൽ പതിമൂന്ന് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും രണ്ട് ലംബാടി കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഒരു ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ലംബാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള അവരുടെ സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് അവര് അവരെ ഒറിജിനലി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ഒരു മുഗൾ പീരീഡിലാണ് ഒരു നമ്മൾ ലംബാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു മുഗൾ പീരീഡാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവർ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഒരു മുന്നൂറിലധികം വർഷം മുന്നൂറില്ല അറുനൂറിലധികം വർഷം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ടെക്നീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലംബാ ലംബാടി ആർട്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് രണ്ട് ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് അത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് അവര് ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അമ്മമാരിലൂടെ അവർ വൈകു തരുന്നത് ഈ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അമ്മമാര് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ അമ്മമാരെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സംഘ പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ അവരിലൂടെ ആ ആർട്ട് വൈകുകയിലും ഇന്ന് അത് അറുപതിലധികം സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഫുഡിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ആർട്ട് ആർട്ട് അവരുടെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിന്റെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ച ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് സിറ്റ്ലിംഗി വാലിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സിന്റെ പറയാമെന്ന് കരുതി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഇപ്പൊ ട്രാവലേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ട്രാവൽ ഒരു ട്രാവൽ ഒരു പെളിഹൗസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കൺവെൻഷണൽ
ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നോളജ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു വളരെ കോർ ആയിട്ടൊരു ആസ്പെക്ട് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെലോസ് ആരിൽ നിന്നാണോ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ വർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലേണിംഗ് ജേണേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയോടുകൾ നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിസിറ്റ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കണക്റ്റ് ആയ സംഗതികൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക അത് ഏത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിലാവും അത് റീൽ റീൽ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഏത് രീതിക്ക് അത് അതിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോംസും നമുക്ക് പല രീതികളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്ര ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ലേണിങ്സ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ ആ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗച്ചറോടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മഹാഗ്രാംസറുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പൊ ഈ മഹാഗ്രാംസർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് മെൻഡാലേക്ക മെൻഡാലേ ഗച്ചറോടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു മറ്റൊരു ഒരു വില്ലേജ് ആണ് മെൻഡാലേക്ക മെൻഡാലേക്കയിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സ്ലോഗൻ എന്നുള്ളത് ദില്ലി മുംബൈ മെ ഹമാരി സർക്കാർ ഹമാരി ഗാ മെ ഹംഹി സർക്കാർ അതായത് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ ഞങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കും പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ആരും ഇന്റർവ്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു വില്ലേജ് മെന്നാലേക്ക ആയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയില് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൂദാൻ ഭൂമിദാൻ ആക്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഓണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് പ്ലെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലാൻഡ് എല്ലാം കോമൺസിലായി അങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് കളക്റ്റീവ് ഓണർഷിപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായത് അങ്ങനെ മെൻഡാലേക്ക അതിലൂടെ അവര് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പല മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും അവർക്ക് നിർത്താൻ സാധിച്ചു അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺസെൻസിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റേറിയൻ ഡെമോക്രസി എന്നതിന് പകരം അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ മെജോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നതിന് പകരം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺസെൻസിലോട്ട് കൂടി ഒരു സമവായത്തോട് കൂടി എങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അതിപ്പോ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് വർഷം എടുത്ത് ഫോം ചെയ്തൊരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ് ഗച്ചറോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറ് വില്ലേജുകളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു മഹാഗ്രാമസഭ അവിടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലും അവരുടെ ലാൻഡിനും അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ്സിനും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈനിങ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർത്തലാക്കും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റി അവരുടെ ട്രൈബൽ ഐഡന്റിറ്റി അസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ആ വർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് അക്രോസ് ഇന്ത്യ പല വിവിധ മേഖലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത്തരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇത്തരം പ്രോസസ്സിൽ നിന്നെല്ലാം രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് വികൽ സംഘത്തിന്റെ ഫ്ലവർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്ലവർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതെന്താ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ അതിലൊന്ന് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമവും നീതിയും രണ്ടാമത് എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം എക്കോളജിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സീരിയൻസ് അതായത് പാരിസ്ഥിതിക സമഗ്രത നീതി ഇതെല്ലാം ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇലിഗേറ്റ് ഡെമോക്രസി അതായത് നേരിട്ടുള്ളതും പ്രാതിനിധ്യ രൂപത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ രൂപം കൾച
ആ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെക്ടേഡ്നെസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പല കാര പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് നേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിലും നേച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് റെസ്പെക്ട് ദ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ടെർമിനോളജിക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയും ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയും ഹ്യൂമൻ അല്ലാത്തുള്ള ബാക്കി മറ്റൊരു നേച്ചർ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഫിയറിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കോൺസർവേഷൻ റീജനറേഷൻ പിന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ റിസോഴ്സുകളുടെ ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിയറ് ഒരു ജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പോ ഇതില് ക്ലാസ് ഹൈറാർക്കി കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി ജെൻഡർ ഹൈറാർക്കി അത്തരം ഹൈറാർക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കലും ഓരോരോ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ മറ്റ് ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണൽ ബോഡിലി ഹെൽത്ത് ഈ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ഒരു ക്ഷേമം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അപ്പോ അവിടെ നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ അവകാശങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഫിയറ് ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ് ഡെമോക്രസി അത് അതൊരു അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മോഡൽ റീഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അതിലൊന്നും നേരത്തെ വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ആർ വില്ലേജ് വ്യാജ ഗവൺമെന്റ് അവർ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലോക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക ഡെലിഗേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സർവൻസ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല എന്നൊരു കാര്യം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറിക്ക് പുറമേ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളു പക്ഷെ ആ ബൗണ്ടറി മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ കൂടി അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ പാതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പല പാസ്റ്റോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ബയോ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സാധ്യമാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് റീജിയൻ മറ്റൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അതേപോലെ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ എന്നെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഒരു സിമിലർ ബയോ റീജിയൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർലെസ് വേർഡ് സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിനായിട്ട് പല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോ ഒന്ന് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാരണം റിവേഴ്സിനും അങ്ങനെ ബൗണ്ടറി നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഇല്ല അതുപോലുള്ള മറ്റ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം സംഘം ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ സ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് മോഡൽ അല്ലാതെ എക്കോളജിക്കൽ നേച്ചറിനും മനുഷ്യർക്കും ഒരേപോലെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്കണോമിക്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിന്റെ ഈ വേർഡിന്റെ ഒറിജിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒയ്ക്കോസ് എന്നുള്ളൊരു 
ഈ സ്ഫിയർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ നീഡ്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ്സ് എങ്ങനെ ലോക്കലി അത് അഡ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം ലോക്കൽ സംഭവിക്കുക അതേസമയം ഈ ലാർജർ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാ സംഗതിയിലും ഒരിക്കലും ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതിയല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ലാർജർ ട്രെയിഡ് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി ആയി 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 മാറാം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്കും ലീഷറും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് ബീങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് അപ്പൊ അതാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് ഉള്ള ഐഡിയയുടെയും ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സംഗതി ലൈവ് പ്ലസ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്നാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത്തരം ഇത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക് അതായത് എക്സ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത അതേസമയം റീജനറേഷൻ റീജൻ റീജനേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും തോറും പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ അതിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഒരു അതിലൊരു ഇൻറ്റൻഷണൽ ലിവിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ട് ലൈവിലൂടെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സംഗതി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ പലപ്പോഴും പല മോഡേൺ ഡേ ജോലികളിലും ഒരു ലേണിംഗ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനും എംപ്ലോയ്മെന്റ് സംഗതികളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ലൈഫ്ലോസ് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇത്തരം ജോലികൾ ഏർപ്പെടും തോറും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ അത് ലോക്കലൈസേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്തും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പല സ്റ്റോറീസും അതായത് അത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായിട്ടും അത് എഫക്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവരവരെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ലൈൻസ് അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ സ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി സംസാരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഫിയർ കൾച്ചർ ആൻഡ് നോളജ് കുറിച്ചാണ് അതായത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് നോളജ് ഡെമോക്രസി അതായത് കൂടുതൽ അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കുക പല അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലാംഗ്വേജസ് ഫുഡ് ക്യൂസിൻസ് നോളജസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറ്റൊന്നിനെ ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയാലും ഇതെല്ലാം ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക നോളജ് കോമൺസിലാകപ്പെടുക സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഓപ്പൺ മാപ്പിംഗ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതികളാണ് അതായത് നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് റണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നോളജിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ആകാതെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിനും എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിന്റെ അവഹനൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഗതി ഇന്ന് നിലവിൽ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണൽ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ നമ്മ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്പിയേഴ്സും എങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻറ്റാലിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ ഞങ്ങളാണ്
ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് എന്ന തീം സ്പിയറിൽ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷ്യസ് കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മനുഷ്യരെ വർഷ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമവാസികൾ അവിടെ നിന്ന് പുറം തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു മോഡൽ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആണ് അതും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നല്ല അതിന് അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വേറെയും കുറേയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചീറ്റ കൺസർവേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീറ്റേഴ്സിനെ പോലെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് അതിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഒരു സിന്തസിലേക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഡൊമൈൻസും എങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആൻഡ് അതിനെ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ എക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡാരിറ്റി ഒരു വാല്യൂ ആണ് നോൺ വയലൻസ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള സോൾഡാരിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി അതായത് എല്ലാവർക്കും മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യം റൈറ്റ്സ് കപ്പൽ വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓട്ടോണമി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെയും ഓട്ടോണമി ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം വർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലായിരിക്കാം അത് അല്ല പക്ഷേ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കളക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ക്രോസ് ലേണിംഗ് ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൗലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വർക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഒരു എന്തൊക്കെ പുതിയ വേൾഡ് വ്യൂസ് ആണ് അമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നൊരു എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് ബീങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫോം ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെർട്ടൻ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെർട്ടൻ ടൂൾസ് ഇതെല്ലാം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം ഗവൺമെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇൻ ദി എൻഡ് ഇതെല്ലാം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നീതിക്കും തുല്യതയ്ക്കും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബദലുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബദലുകൾ എന്ന് എന്തിനുള്ള ബദലുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റ് എക്സാക്ട് സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ബദലുകൾ എന്ന് നമുക്ക് അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു മാക്രോ ചേഞ്ച് സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് നമ്മള് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരിശോധിച്ച പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സബ്വേർഷൻ അതായത് ഓവർ ത്രോ ഓവർ ത്രോയിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡൽസ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ ആർ കൾച്ചേഴ്സ് ആർ ദ നേച്ചർ അതുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഡിഫറെന്റ് അതേ വേസ് ഓഫ് ബീങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് നമുക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെ പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് റീഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്താണ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോമൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിന് പുറമെ എന്തെല്ലാം സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ ഇതിൽ ഈ ഈ സോഷ്യൽ എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിൽ ഏറ്റവും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബദലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ദർ നോട്ട് നെസസറിലി മാർജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർ നോട്ട് നെസസറിലി ന്യൂ ഇറ്റ് കാൻ ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേൾഡ് വ്യൂസ് റീഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് സെനാരിയോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതിലൂടെ നിലവിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയ വിഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എക്രോസ് എൻ്റെ ഉള്ള ഒരു അറുപതോളം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂസസ് ഇന്ത്യ അൺസ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കോമൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് പി ഡി എഫ് എന്ന ഷെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോളജീസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇതിന് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ബുക്കാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെന്റ് ഫെലോഷിപ്പിലൂടെ ഫെലോസ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത ബുക്ക് അതെല്ലാം കോമൺസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് വിക്രം സംഘം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിക്രം സംഘത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് അതായത് ഒരു ക്രോസ് സെക്ടോറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മേഖലകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വേണ്ടി അതിൽ മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസർവേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത് മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഒരു ക്രൈസസും ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസസ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം വളരെ കണക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അവർ തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ടോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംഘത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരം വർക്കിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഫിസിക്കൽ കോൺഫറൻസസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അത് റീജിയണൽ ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് തിമാറ്റിക് വൈസ് ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതായത് ഇത്തരം വർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വികൽസംഗ വെബ്സൈറ്റിൽ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം സ്റ്റോറീസ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ക്രോസ് ഇന്ത്യ ഉള്ള പക്ഷെ അവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിൽ വളരെ കുറവ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ മറ്റത് അഡ്വക്കസി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നാഷണൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്വക്കസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്താണെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു കൈകടത്തൽ ഉണ്ടായ സമയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജോഷിമട്ടിൽ ബിൽഡിങ്സ് പൊളിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴായാലും അതിനായിട്ട് അഡ്വക്കസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ അഡ്വക്കസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ആ ഇഷ്യൂനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്രോച്ചിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ എംബിഷനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലറേഷൻ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് സെർച്ച് ഫോർ ആഡിക്കൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു സെവൻത് വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ആദ്യം വികസന പ്രോസസ്സ് രൂപപ്പെട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇത്തരം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി പല നല്ല വർക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ